。张峰，你马上去搜罗与这种毒毒性相近的解药，尽快给韩师傅送过去。是，等等。刁峰，你再告诉小艾，令他立刻分派人手去寻找天下能解毒之人。我们只有七天的时间，无论如何要救回王爷的性命。是。爹，凤、嗯、林怎么了？什么七天时间？什么把命救回来？思雨啊，思雨。思雨啊，你先不要着急啊，爹，凤林真的性命垂危了吗？思雨啊，你放心，你爹已经广布人手去寻找解药了。爹，让我去见凤林，这个时候我应该在他的身边陪着他，让我去吧。冷静一下，信中说了，护心丹可以维持七天的性命。现在还没到最后关头，千万不要乱了自家阵脚。这个时候我怎么能冷静呢、啊，爹？凤林在生死之间挣扎，我怎么能无动于衷呢？我要去见他。思雨，你现在去了，凤林就能好吗？要沉住气，你去了只会给凤林带来更大的危机。爹，我不放心。好了，听话。娘娘，此毒无人能解，娘娘可安心。这回，娘娘可以高枕无忧了。只有等他们真的咽了气，我才能真的高枕无忧。去，让探子仔细盯着。有任何风吹草动，都不能掉以轻心。是。哎，到你了。哎月缺，你要先平静心情。这个时候越着急就会越乱，就更配不出解药来了。怎么办？现在时间越来越少，凤林和月正也越来越虚弱了，我却一点办法也没有。会有办法的，蒋师傅已经去找谢师傅了，我们再试试好吗？药已经研制出来了，我得先试毒。不行，让我来。师妹，你的穴道很快就能自己解开。我晕倒之后，你把解药给我灌下。如果我一个时辰内还没有醒来，你就要速去另想办法了。
师傅他们再不来，恐怕就来不及了。谢师傅，在这里，请。师傅，解药已经研制出来了。月缺，把征儿扶起来。平安安的活着，活着真好。是啊，我们还活着，能和你一起活在这个世上真好。你还劝我不要和孙皇后翻脸，不要计较过去的恩怨。可是孙皇后，她却步步紧逼，根本不会放过。你真的确定是孙皇后所为吗？除了她，还有谁把我恨之入骨，定要赶尽杀绝？孙皇后对你的猜忌，无非是怕父皇。敢立你为太子，只要我们能让他知道你无心大为，他就不会这样对我们了。你太天真了，也太善良了真的都死了吗？他怎么说？见到两口棺材。如果凤林和月贞暴毙，首先就要通报朝廷。可是皇上那边，为什么没有任何动静？去给我查探清楚。活要见人，死要见尸。是。不管怎么样，本宫都要亲眼看看。
棺材里的人到底是谁。就是冲着你和征儿来的。我不管你那些恩怨纠葛，也不管你有什么计谋部署，我只关心一件事情，那就是征儿的幸福。征儿爱你成痴，也正因为如此，你是唯一给他带来致命伤害的人。凤林明白，白师叔对征儿的疼爱，请您放心。我一定会尽己所能，让正儿幸福的。你最好能谨守承诺。如果将来你敢让他伤心，我不管你是什么王爷皇亲，我绝不会放过你。请师叔相信，我对正儿是真心的。或许过去娶正儿时还有些犹豫，可是现如今，我对正儿的爱，绝对不比他对我的少。启禀王爷，韩师傅已经带着王妃平安的到达城外十里铺，等候王爷一起进京。你口口声声说让我放心，他们却活得好好的，你说你有什么用？请娘娘恕罪。请娘娘再给我一次机会，我一定把他们连根拔出。他们已经有了防范，路上恐怕难以下手了。只有等他们到了京师，再见机行事。是。儿臣参见父皇，参见皇后。快起来吧，谢父皇。父皇，父皇，此乃月正画的北疆风光。虽然不及师傅的手笔，却也是月正的一番心意。希望父皇会喜欢。好，很好。<笑>母后，白虎本来不易得，恰好凤林就碰到了，想着此物献给母后是最合适的，希望母后会喜欢。皇上，你看，月正多么孝顺，想得这么周到
，既然是很难得，那你还是留给自己穿吧。哎，母后，这是我和风铃的一番心意，希望母后能够笑纳。皇上，您看，既然是孩子们的孝心，你就收下吧。啊，<笑>那就谢谢月贞了。丽儿，在此番回京，一路上还顺利吗？回禀父皇，此次进京一帆风顺。路途平安，好，好。<笑>皇上，灵儿刚回来，一路劳乏，还是让他们先歇息歇息，改日再续。哎，我们父子二人多日不见，朕还有许多话想同灵儿说呢。<笑>月正，你身子可康复了？多谢父皇关心，月正身体好多了。好，那父皇就放心了。丽儿，多带月正进宫来逛逛。父皇，儿臣知道了。嗯。父皇，您身体可好些了？好、哦，谢师傅医术高明，朕的身体好多了。丽儿。父皇此生所愿，就是你们兄弟能够同心。父皇常嘱咐雪儿，要常怀仁爱悲悯之心治国。丽儿，你也要好好协助他，延续父皇的愿望，把我国治理的更加强盛。请父皇放心，儿臣一定会尽心协助太子，为国家安泰尽心竭力。好，好。哈哈哈哈啊，请请请，师兄，请。啊、好、啊，慢点啊。爹啊，您是不是已经好多年没见我师傅了？是啊，谢师傅把我的一双儿女教导的这么好，我一直想向你道谢。哎哎，这次来可要多住些日子。啊。娘，此次大师伯和小师姑也一起来了，想来你很快就能见到他们了。是吗？他们也来了。嗯。爹啊，我有件事想问您，您上次说的话还算不算数？谁知道你指的是哪句话？怎么，去一趟北疆回来，倒更会卖关子了？哎，上次爹您说，来，如果嘉林怀上了孩子，爹就承认这个儿媳妇。胡说，我什么时候说过这样的话？在我心里，嘉林早就是我儿媳妇了。爹，嘉林已经怀上您的孙儿喽。嘉、啊、林。<笑>是真的吗？哎呀，月君，快扶嘉林坐下来！啊，不不不，不行，快扶少夫人到房中休息。这一路奔波，真是太辛苦了。是啊是啊，少夫人的确需要休养。嘉林有什么想吃的，告诉娘，娘就去给你准备。哎，对对对，你娘说的对，想吃什么尽管说，咱们自家人不要客气啊。即使你再真心示好于他，也是枉然。领不领情不重要，可是我们这么做，父皇有多高兴，你不是也看到了吗？就当是为了父皇高兴，让他多享受一下家人的和睦温暖，难道不好吗？哼，家人和睦温暖，既然生在帝王家，就注定无法寻求。寻常百姓家的和乐温暖。凤林，正儿，我想多陪父皇待一会儿，让魏浩先送你恢复吧。也好
，我想先回元府看看爹娘。本来我打算明天和你一起去的，不过念在你思亲心切。好，那本王就成全你的要求。谢王爷成全。为号。送王妃回元府，是。那我回去了。好。嗯、月生。你什么时候回来的？你这是要回府上去吗？参见太子千岁。别礼。对了，你身体怎么样了？没事了。月正，我也不知道该怎么安慰你，所以一直也没给你写封书信。但是，我我心里一直很惦记你。风雪。事情都过去了，我真的没事了。好，这样我就安心了。你放心，我一定帮你把凶手找出来。谢谢你。这件事情我们也在追查，你监国事忙，别再分心了。我急着去看我爹娘，我先走了，告辞。月正对我知物其死，他是否在隐瞒着什么？殿下，梁王妃已经走远了，我们也回去吧。多嘴。呃，是。对。师兄，嗯，你看这房间如何？哈，叨扰大师妹了。<笑>师兄如此客气，我可要见怪了。真没想到大师兄和小师妹会一起进京来。他们的事情，随后再说吧。啊，您现在最好还是找个借口把真儿接回家来住。师兄。何出此言？此番进京，一路凶险，有人几次三番想要凤林的性命，真儿也为此屡遭殃及。而且，凤林一直是从大师兄和青儿，他们在北疆密恋亡命死士，恐怕另有他途。王爷，皇上准备在寿宴上宣布传位于凤寻，所以这寿宴已经是我们行动的最后时限了。嗯、这次回京，虽然我做好了全力一击的准备，但是我还是希望以最小的代价获胜，为将来多存余力。那王爷的意思是，一来，本王登基必须是天下归心，所以此事最好在宫里秘密解决，不要背上令世人诟病的骂名。二来，要一击即中，必须要火速解决争端。若是朝廷长期动荡不安，恐让外敌有机可乘，到时候，时局就难免会失控。王爷顾虑的甚是，只是时间紧迫，太子马上就要继位，我们哪有时间去部署万全之策？再说，王爷说的对啊，若不用大动干戈，就能够掌控局面，当然最好。要不，我们在废太子上再做做文章，或许能收到奇效。将军，之前皇上几次三番偏袒保护太子，恐怕很难让他动摇。那我们能不能找到太子的死穴
，令他万劫不复，就连皇上也保不住他。将军，你我不谋而合，此事就交给将军，你自行斟酌吧。将军，王爷对公然起誓，百般推脱，难道真的像他说的那样吗？你怎么看？我曾问过他，登位后如何处置凤寻和皇上。他怎么说？踌躇未语，想来还是念及骨肉亲情。万一他在关键时刻负人之人，恐怕又坏了大事。嗯，好。那我们就给他弄个骑虎难下之势，让他不能回头。听着，从今往后，所有的部署就由你我二人亲自谋划，具体事宜不必让他知道。是，进城明白。算梁王妃识相，这领狐裘也只有娘娘才穿出这番气派。如果换做别人，算是糟蹋了。不过是个伎俩，他以为送我一个狐裘，就算是真心孝顺了。启禀娘娘，说，奴婢奉命去盯着梁王妃动向。他见过皇上和娘娘以后，哪儿也没去，直接就出宫了。但是，在宫廊上，梁王妃碰上了太子殿下。他们说什么了？梁王妃和太子殿下说了几句话就走了，奴婢没敢靠近，不知他们说了什么。只是梁王妃走后，太子爷的脸色不大好看。这个扰乱寻儿心思的妖孽，不知道又想怎样害寻儿。去，去盯住九凤宫，有什么风吹草动，立即来向本宫禀报。是。真儿，哎呀，哎呀，真儿，真儿，你终于回来了！爹一直担心你，你看，你看，都瘦成这样了啊！爹，我还好，你别哭了。向兰，真儿远嫁北疆，吃了那么多苦，你在真儿身边照顾她，真是辛苦你了。夫人，向兰当不起，照顾小姐是向兰的本分。娘，爹，你看我从北疆那么远的地方回来，你们还不赶紧给我做点好吃的？啊、是啊，夫人，你赶快去准备吧。正儿回来是高兴的事情，老爷也不要过于伤感，啊、是不是？不伤感，不伤感啊！好，我这就去。夫人，我帮你。正儿，来坐下。回来了，对不起，上次你来北疆，我太失礼了。希望你能体谅我当时的心情。不说他了，你能回来就好。你这一路万般凶险，我真恨不能飞到你身边，陪你一起承担。可是，我只能坐困家中，什么也做不了。我又能和你在一起了
无时日盼，夜夜盼，终于把你盼回来了。凤离，你的心里还有我吗？就算你已经把心分给了元月者，我也只求你心里别忘了我。风里，我已别无所求，只求你能够爱我如初，不离不弃。回殿下，奴婢已经打探到梁王妃出事的始末了。说，这这呃，我让你说就说，吞吞吐吐干什么？啊，向兰说凶手是朝廷赏赐到北疆的月姬小爱，她在把梁王妃打下山坡前说出是，是娘娘指使的。所以，月征是怕造成我们母子之间的嫌隙，才绝口不提的。既然知道谁是嫌犯，你这就去越姬院查清楚小爱的底细。是。哈哈哈哈！现在我们家是三喜临门，这第一喜是家人团聚。儿女都能夫妻和乐幸福，第二喜，是我的儿媳妇儿身怀有孕，为袁家孕育后代开枝散叶。这第三喜吧，是我的夫人，终于能够和师兄妹团聚。来，呵呵，啊，来。凤林，我呢有个不情之请。我和老爷与真儿分开了那么久，甚是想念，所以我希望他留在家里多住一段日子。还有，真儿先前刚刚小产，内里还很虚亏，需要好好调理，就让真儿住在家里，我可以亲自照顾她。不知王爷可否应允？我举世在即，让征儿回到元府，有家人照应，正好可以省了我的后顾之忧。啊，征儿，你随我久住北疆，这次好不容易回来，应该多陪陪爹娘才是。啊，嗯。可是，听话。那你自己万事小心啊。我知道了。啊，来来来。请用，请用，请用啊！就是啊，怎么会又来这么笨的你呀？和我们一起跟谁知道啊？就是啊，怎么会来这么笨呢？嘿呦呦呦呦呦呦！这是怎么了？这是？各位姑娘，有什么话好好说，都是月姬院的姐妹。何必动粗呢？谁和她是姐妹？那么笨，屡屡犯错，害得我们跟着挨罚。就是啊，都怪得我们挨罚。好好好，呃，众位姑娘行个方便，这是内置的新点心试药，除了皇上、娘娘，还有太子殿下，还没人有福气尝过呢。姑娘们，尝个新鲜吧。谢谢公公，那我们就不客气啦。今天算是便宜你了。哼，笨蛋。哼，要不我送姑娘回去？嗯，走吧。哎呀，姑娘今年多大了？叫什么名字？来了几年了？哎，你说话呀
，你放心，我一定帮你打听。嗯，那你一定要记得啊。嗯，我走了。国花姐姐，你看好看吧？这是刚刚那个公公送的，给咱俩一人一朵。啊、哦，对了，荷花姐姐，你知道原来月姬院的那个小爱吗？她有什么亲戚吗？嗯，她是从哪儿来的？小爱，嗯，是刚才那个公公问你的。嗯，她是哪个院的公公啊？不知道。我已经托小五儿去打听小爱的身世了，现在只知道她在宫中时有个形影不离的好朋友。谁？呃，是梁王妃的嫂子，袁公子的夫人洛嘉林。洛嘉林，是。娘娘，什么事？说。下去吧。是。是。娘娘，太子正在打探一个叫小爱的月姬。打探他干什么？小爱就是害梁王妃流产的凶手，原来是宫里月姬院的。想来是殿下对梁王妃流产一事放不下，所以才差人去打探。这件事连凤林都不再追查，他还有什么放不下的？小人听有传言说，那个小爱自称是娘娘差遣他去的。荒唐！寻儿竟会相信这种无稽之词，让他们去查吧。最好能查个水落石出，还本宫一个清白。小人也不明白，太子殿下怎么就这么执迷不悟呢？既然他始终放不下袁月征，那只好由本宫来除掉这个祸害。夫人。太子殿下驾到，参见太子千岁。太子殿下千岁，不必多礼。敢问殿下，为何事亲临寒舍、啊？我在追查小爱的下落，今日特地前来，有件事，想问问少夫人。我不是说过不要再追究此事了吗？你怎么不听啊？还来牵扯我嫂子？这件事牵连甚广，我一定要查个水落石出，给你个交代，否则我心有不安。我不知殿下想问我什么呢？听说少夫人在月姬院的时候，和小爱是最好的朋友。希望少夫人能将她的来历告知一二，还有。你和小爱如此亲密，难道你丝毫不觉得她有什么可疑之处？小爱若是心怀鬼胎，想必自然会深藏心思，谁会知道？殿下，小爱自称父母双亡，我与她同病相怜，自然是要亲近一些。月姬院这个地方，勾心斗角、争风吃醋的，有个好姐妹不容易，珍惜还来不及，谁还会一天到晚去起疑心呢？凤雪，我出事以后，嫂子已经因为她和小爱这层关系难受很久了，你别再刺激她了好吗？太子，事情已经过去了，就不要再追究了。这件事情，我一定要查个明白